നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെയാകും സമ്മേളനത്തിന് ആരംഭമാവുക പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ഗവർണർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രസംഗം തിരുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അടുത്ത മാസം ഏഴിനാണ് ബജറ്റ് അവതരണം മുപ്പതിനാരംഭിക്കാനിരുന്ന നിയമസഭയുടെ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാക്കി പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി യു ഡി എഫിന്റെ മനുഷ്യഭൂപടം എന്ന പരിപാടി മുപ്പതിന് നടക്കുന്നതിനാൽ അന്ന് അസൌകര്യമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സമ്മേളനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആരംഭിക്കാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത് നിയമസഭ ചേരുന്ന നാളെ തന്നെയാകും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവും മുപ്പതിന് സഭ സമ്മേളിക്കില്ല മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ച് സഭ പിരിയും ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചകളാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുവാനുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് മുനിസിപ്പൽ ഭേദഗതി ബില്ല് ആറിന് പരിഗണിക്കും ഓർഡിനൻസുകൾക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകളും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അവയിൽ ഏതൊക്കെ എടുക്കുമെന്ന് നാളെ ചേരുന്ന കാര്യോപദേശക സമിതി തീരുമാനിക്കും സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കാനായി മാർച്ച് ആദ്യം വീണ്ടും സഭ ചേരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കാനാണ് സാധ്യത സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കും പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ തീയതികളിൽ ബഡ്ജറ്റ് മേലുള്ള പൊതുചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി പന്ത്രണ്ടിന് സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ധാരണ അതേസമയം നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ ഗവർണർ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ ആശങ്ക സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾക്കുണ്ട് ഗവർണറെ മാറ്റണമെന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ കത്തിലെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഗവർണറെ ഇതിനിടയിൽ അറിയിച്ചു എന്നാൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഗവർണറെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഗവർണർ വായിക്കാതെ തന്റെ എതിർപ്പ് നിയമസഭയിലും പ്രകടിപ്പിക്കുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണണം ജനം തിരുവനന്തപുരം